Poco più di un anno fa vi ho mostrato un programma di iMephone che eh, consente, ma guardate un po', di ripristinare un dispositivo Apple, quindi un iPhone e un iPad in primis. Il video lo trovate in fondo alla descrizione. Sempre la stessa casa ci offre di back che per alcuni aspetti è simile, se non uguale. Io però sono qui per non ripetere gli stessi discorsi e perciò vi farò notare in particolare la sezione dedicata al backup. Allora, per fortuna è tradotto in italiano, non è scontato in questi tipi di applicativi. C'è un'ampia compatibilità, installabile sia su Windows che su macOS, e per il ripristino supporta iPhone, iPad e iPod e ci sono quasi tutti i modelli nell'elenco. Per il melafonino, ad esempio, si parte dal 4, quindi iOS 7. In fondo alla pagina del sito potete cancellare eventuali vostri dubbi grazie alle domande risposte e delle guide illustrate che vi spiegheranno il funzionamento passaggio per passaggio. Ecco l'installazione, sto andando a mettere la 8.0 come versione, magari può essere utile in futuro questa informazione. Windows occupa circa 260 MB e diciamo che ci sta come dimensione. Per mostrarvi la procedura di recupero uso, come esempio, iPhone 6S, aggiornato a iOS 13. Prima però inserisco la licenza per avere la versione completa, così in più posso ripristinare e correggere vari problemi. Eh, fate conto che con quella gratuita potete solo fare delle scansioni e avere un'anteprima dei dati. Per l'acquisto ci sono tre piani e avete 30 giorni per chiedere il rimborso se qualcosa è andato storto. Una volta pagato, tempo qualche minuto e avrete la licenza che offrirà anche un'assistenza e gli aggiornamenti sono garantiti. I prezzi sono uguali per entrambi i sistemi operativi. Questa è la schermata iniziale che eh, vi aiuta nel percorso di recupero. Infatti in alto vi fa la domanda come hai perso i dati e in base al vostro caso il programma imposterà la giusta procedura. Io però direi di andare alla penultima sezione, ovvero recupera da iCloud. Ci sono due voci, la prima consente di recuperare i dati conservati nel vostro cloud di Apple, la seconda sostanzialmente vi va a formattare il dispositivo guidandovi successivamente nel ripristinare un backup durante la configurazione. Non vi preoccupate, è più facile farlo che dirlo. Quindi vado con la prima, qui non occorre avere un dispositivo, basta accedere con le credenziali del proprio profilo cloud e il gioco è praticamente fatto. Per scansione penso che intenda il download. Al termine decidete il formato dell'output, eh, specifica comunque che i file multimediali saranno nella loro estensione originale. Potete poi scegliere la destinazione per il salvataggio, di default sia la cartella documenti. Per il secondo caso collegate il vostro dispositivo e, attenzione, ritornerà ai dati di fabbrica come specificato qui. Quindi se potete salvare ogni cosa su un altro supporto, se avete il giusto spazio di archiviazione in cloud, vi conviene. Questa procedura è specialmente utile per quando siete impossibilitati a utilizzare il dispositivo, magari perché si è piantato su una schermata tipo bloccato o frizzato, insomma, ci siamo capiti, lo schermo è rotto. Ecco, eh, quindi, per chi può andare facilmente nell'impostazione e fare tutto tramite la classica procedura, non ha senso questo programma, chiaramente. Ora, non sto qui a chiacchierare, intanto i passaggi sono descritti. 
Allora, giunti quasi al termine, se desiderate ripristinare dei dati precedentemente salvati tramite backup, avrete una schermata del genere. Io purtroppo non proseguo in questo modo perché le due versioni di iOS sono differenti. Eh, mi spiego meglio, ed è un bene che per me son presen si, si presenti questo problema, così avverto su questo. Il backup che ho generato l'ho fatto uh, da un iPhone S 2020 con iOS 15. In questo 6S, che vedete in primo piano, come anticipavo prima, gira iOS 13. Con l'errore che mi viene dato si capisce che entrambi uh, le versioni di iOS devono essere uguali, oppure che il backup può essere creato da una versione antecedente a questa che si trova in iPhone da ripristinare. Per dirla in altre parole, se il backup è stato fatto su iOS 13 e questo 6S monta iOS 15, allora non ci sono problemi, ma se è il contrario, giustamente non è possibile ripristinare i dati in questo modo. Adesso, altro scenario ma simile, avete conservato nel computer un backup probabilmente generato in precedenza da iTunes e volete prelevarne i dati. In questa sezione è possibile farlo, il backup se presente in memoria verrà rilevato automaticamente, altrimenti è possibile prenderlo manualmente. Ultima ma non meno importante, la correzione di vari problemi che si possono eh, presentare durante il normale utilizzo del dispositivo. Nella pratica vi fa scaricare il firmware all'ultima versione e ve lo va a formattare. Ci metterà un po' di tempo perché in sostanza scarica e installa un sistema operativo che fra l'altro varia in base al dispositivo. Per finire il ripristino da un dispositivo, estrae i dati che ha al suo interno e li salva sulla memoria del PC, stessa logica delle precedenti procedure. La guida termina qui, se è stata utile non scordatevi di mettere un bel mi piace, in descrizione trovate tutto quello che vi occorre. iMyPhone sviluppa anche altri servizi sempre dedicati all'ecosistema Apple, quindi potreste magari trovare qualche altro applicativo interessante. Alla prossima!